ठीक है तो आज का हमारा टॉपिक है डिजीज कंट्रोल डिजीज एलिमिनेशन एंड डिजीज इरेडिकेशन ये टॉपिक आपको थ्योरी में वेरी शॉर्ट नोट पे आते हैं और वाइवा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपको वाइवा में डिजीज कंट्रोल डिजीज एलिमिनेशन डिजीज इरेडिकेशन पूछेंगे ही पूछेंगे और एक नहीं तीनों एक साथ पूछते हैं वाइवा में कंट्रोल एलिमिनेशन इरेडिकेशन तो इतनी चीजें आपको आनी ही चाहिए क्लास के बीच में लिखने की जरूरत नहीं है इस क्लास के नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा तो आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं तो शुरू करते हैं डिजीज कंट्रोल डिजीज एलिमिनेशन एंड डिजीज इरेडिकेशन सबसे पहले डिजीज कंट्रोल का मतलब क्या होता है डिजीज कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है एक जगह कोई बीमारी अगर फैली हुई है तो उसको सबसे पहले हमको कंट्रोल करना है उसके बाद एलिमिनेट करेंगे उसके बाद इरेडिकेट करेंगे तो डिजीज कंट्रोल का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में उस डिजीज का एजेंट भी है और वो डिजीज का एजेंट होस्ट में ट्रांसमिशन भी हो रहा है उसका लेकिन ये सब कुछ एक कंट्रोल्ड अमाउंट में है और पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है सिंपल क्या मतलब होता है डिजीज को कंट्रोल कर लिया आपने उसका कि एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में एजेंट भी है होस्ट में उसका ट्रांसमिशन भी हो रहा है मगर एक कंट्रोल अमाउंट में और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है ये ट्राइंगल इसको क्या कहते हैं एजेंट होस्ट एनवायरमेंट ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है इसको कहते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड होता है बीच में इसके टाइम भी होता है ये हम कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड के थ्रू आप डिजीज कंट्रोल को समझा सकते हैं फिर से एक बार डिजीज कंट्रोल का मतलब एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में हमने डिजीज को कंट्रोल कर लिया है उसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में डिजीज का एजेंट भी है होस्ट में उसका ट्रांसमिशन भी हो रहा है मगर एक कंट्रोल्ड अमाउंट में है और वो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है दैट इज डिजीज को आपने कंट्रोल कर लिया डिजीज को एलिमिनेट कर दिया का क्या मतलब होता है कंट्रोल तो आपने कर लिया है सेकेंड स्टेप होती है डिजीज को एलिमिनेट करना एलिमिनेट करते समय क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में डिजीज का एजेंट तो है मगर होस्ट में उसके ट्रांसमिशन को हमने पूरी तरह से रोक दिया है दैट इज डिजीज को एलिमिनेट कर दिया फिर से समझते हैं एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में एजेंट है होस्ट है मगर एजेंट का होस्ट में ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है आपने डिजीज ट्रांसमिशन को पूरी तरह रोक दिया है उसको कहते हैं डिजीज को एलिमिनेट कर देना है या डिजीज एलिमिनेशन थर्ड पॉइंट जो होता है आपने डिजीज को कंट्रोल कर लिया फिर आपने डिजीज को एलिमिनेट कर दिया उसके बाद आता है डिजीज इरेडिकेशन डिजीज इरेडिकेशन का मतलब क्या होता है एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में आपने ट्रांसमिशन को तो एलिमिनेशन के समय ही रोक दिया था तो ट्रांसमिशन तो आपने रोक ही दिया था अब एजेंट को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया है दैट इज डिजीज को इरेडिकेट करना डिजीज कंट्रोल की फिर एलिमिनेट की आखिरी में इरेडिकेट की इरेडिकेशन में आपको याद रखना है कि आप एजेंट को भी पूरी तरह से खत्म कर दोगे तो ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए एक साथ डिजीज कंट्रोल डिजीज एलिमिनेशन डिजीज इरेडिकेशन एक बार जल्दी से उसको समझ लेते हैं एक एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड बनाते हैं यहां पे हमारा है एजेंट यहां पे हमारा है होस्ट यहां पे हमारा है एनवायरमेंट तो डिजीज कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में एक डिजीज का एजेंट भी है होस्ट भी है और एजेंट का होस्ट में ट्रांसमिशन भी हो रहा है दैट इज डिजीज कंट्रोल बस ये सब कुछ एक कंट्रोल्ड अमाउंट में है पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस नहीं पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है दैट इज डिजीज कंट्रोल डिजीज कंट्रोल के बाद आता है डिजीज एलिमिनेशन डिजीज एलिमिनेशन का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में एजेंट तो है होस्ट भी है मगर हमने ट्रांसमिशन को पूरी तरह से रोक दिया है दैट इज डिजीज का एलिमिनेशन कर देना उसके बाद आता है इरेडिकेशन इरेडिकेशन का मतलब होता है उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में हमने ट्रांसमिशन तो रोक दिया था अब एजेंट को भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया है दैट इज डिजीज इरेडिकेशन तो डिजीज कंट्रोल डिजीज एलिमिनेशन डिजीज इरेडिकेशन आपको समझ में आना चाहिए अब थोड़ी सी बात है कि भाई डिजीज को आपने कंट्रोल कर लिया है तो उससे क्या मदद मिलती है उससे आप कम कर सकते हो डिजीज के इंसिडेंस को 
यानी कि नए केसेस नहीं आने दोगे आप ड्यूरेशन को कम कर सकते हो डिजीज के इफेक्ट को कम कर सकते हो और बर्डन कम कर सकते हो कम्युनिटी से जो अभी हम करने की कोशिश कर रहे हैं कोरोना में कि डिजीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं पहले कंट्रोल करेंगे फिर एलिमिनेट करेंगे फिर एडिकेट करेंगे तो डिजीज कंट्रोल एजेंट भी है होस्ट भी है एजेंट का होस्ट में ट्रांसमिशन भी हो रहा है बस एक कंट्रोल एनवायरमेंट में जिससे कि पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है दैट इज डिजीज कंट्रोल डिजीज एलिमिनेशन हमने समझ लिया है डिजीज एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में एजेंट तो है होस्ट भी है लेकिन हमने एजेंट के होस्ट में ट्रांसमिशन को पूरी तरह से रोक दिया यानी बीमारी को हम फैलने नहीं दे रहे हैं दैट इज डिजीज एलिमिनेशन तो डिजीज एलिमिनेशन का मतलब आपने इंटरप्ट कर दिया ट्रांसमिशन को पूरी तरह से हाँ कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म अभी भी एनवायरमेंट में है, होता है लेकिन उसका ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है अगर हम बात करें इंडिया से कौन कौन सी डिजीज एलिमिनेट हो चुकी हैं आज तक तो करीब चार डिजीज एलिमिनेट हो चुकी हैं उसको आप याद कर सकते हो माए गिनी लेब्राडोर एम फॉर एम फॉर मैटर्नल एंड न्यूनेटल टिटनेस वाई फॉर योस जी फॉर गिनी फॉर गिनी वॉम और लेब्राइज फॉर लेप्रसी तो मैटर्नल एंड न्यूनेटल टिटनेस योस गिनी वॉम एंड लेप्रसी तो ये आपकी हो गई कौन कौन सी डिजीज अभी तक एलिमिनेट हो चुकी हैं इंडिया से अब अगला सवाल जो आता है अभी तो ये हो गई हैं आगे कौन कौन सी डिजीज हैं जो इंडिया से एलिमिनेट होने की नंबर वन कंटेंडर्स में से एक हैं तो काला आजार है जो अगली डिजीज है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एलिमिनेट हो सकती है और लिम्फेटिक फाइलेरियास है ये दो डिजीज आगे चल के एलिमिनेट होने की कगार पे हैं तो डैट इज डिजीज एलिमिनेशन डिजीज एलिमिनेशन का मतलब क्या है कि आपने डिजीज के ट्रांसमिशन को पूरी तरह से रोक दिया है हाँ एजेंट तो है अभी लेकिन आपने डिजीज के ट्रांसमिशन को पूरी तरह से रोक दिया है चार डिजीज कौन कौन सी हैं तो एम फॉर मेटर्नियोनेटल टिटनेस वाई फॉर योर्स गिनी फॉर गिनी वोम लेप्रेसी फॉर ये चार डिजीज हैं जो आपने एलिमिनेट कर चुकी हैं अगली कौन सी डिजीज है जो एलिमिनेट होने वाली हैं जो हो सकती हैं दैट इज काला आजार और लिम्फेटिक फाइलियस तो इतनी चीजें आपको डिजीज एलिमिनेशन में पता होनी चाहिए डिजीज इराडिकेशन हमने क्या समझा था डिजीज इराडिकेशन में डिजीज ट्रांसमिशन तो हमने रोक ही दिया था एजेंट को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया है दैट इज डिजीज इराडिकेशन तो हम वही बताते हैं कि डिजीज रेडिकेशन का मतलब क्या होता है ट्रांसमिशन आपने पूरी तरह से रोक दिया है उसके अलावा इन्फेक्शियस एजेंट को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया है दैट इज डिजीज को आपने पूरी तरह से इरेडिकेट कर दिया मतलब जड़ से उखाड़ के फेंक देना दैट इज डिजीज इरेडिकेशन इस ये ना ऑल और नन फिनोमिना ऐसा नहीं हो सकता है कि हाँ हुआ है नहीं नहीं या तो हुआ है या तो नहीं हुई है इरेडिकेट डिजीज और ना ये ग्लोबल फिनोमिना होता है यानी कि पूरे के पूरे प्लानट से जब खत्म हो जाए ना तब कहते हैं कि इरेडिकेट हो चुकी है और ऐसी कौन सी डिजीज है जो अभी तक इरेडिकेट हो चुकी है ऐसी सिर्फ एक है दैट इज स्मॉल पॉक्स जो अभी तक इरेडिकेट हो चुकी है आगे कौन कौन सी डिजीज हैं जो इरेडिकेट होने की कगार पे हैं तो वो हैं ड्रैगन क्लोसिस पोलियो और मीजल्स इसको आप कैसे याद कर सकते हैं इरेडिकेट ड्रैगन पीएम इरेडिकेट तो इरेडिकेट कौन कौन सी होने की कगार पे हैं ड्रैगन इज ड्रैगन क्लोसिस पी फॉर पोलियो एम फॉर मीजल्स तो ये अगली हैं जो इरेडिकेट होने की कगार पे हैं अगर हम बात करें और दूसरी तो पोलियो वायरस टू जो है वो भी सेप्टेम्बर दो पंद्रह को पूरी तरह से रेडिकेट हो गया था तो इसकी वजह से हमने क्या किया था सितंबर 2015 में ये इरेडिकेट हो गया था इसीलिए हमने अप्रैल 2016 में क्या किया बिग स्विच किया बिग स्विच क्या होता है बिग स्विच ये जो ट्राइवेलेंट से बाइवेलेंट पे आए थे ना इसको कहते हैं बिग स्विच बिग स्विच में हमने किया क्या बिग स्विच में हमने किया कि ट्राइवेलेंट ओपीसी ओपीवी से बाइवेलेंट ट्राइपर ट्राइवेलेंट ओपीवी में क्या क्या था पोलियो वायरस वन था टू था और थ्री था अब ओपीवी जो थी वो लाइव एटीनेटेड थी तो हमने क्या किया कि भाई जब पूरी दुनिया से ही टू खत्म हो चुका है तो हम क्यों ओपीवी में लाइव एटीनेटेड पोलियो वायरस टू दें तो हमने क्या किया ट्राइवेलेंट से वाइल्ड पोलियो वायरस टू को हटा दिया और फिर उसको बायोवेलेंट कर दिया यानी कि अब जो देते हैं हम बायोवेलेंट ओ देते हैं और उसमें वाइल्ड पोलियो वायरस वन और थ्री है टू को हटा दिया गया है ये था हमारा बिग स्विच तो ये आप याद रखिएगा बिग स्विच इस पर क्वेश्चन आता है आपको तो दैट वॉज योर डिजीज इराडिकेशन अगर मैं बात करूं कि भाई क्वेश्चंस की 
तो आपको थ्योरी में तो डिजीज कंट्रोल डिजीज एलिमिनेशन डिजीज रेडिकेशन ये सभी कुछ वेरी शॉर्ट नोट में आ सकता है तो ये आपको पता होना चाहिए अगर मैं बात करूं वाइवा की तो वाइवा में आपको ये सवाल पूछा जाता है कि भाई समझाओ कि डिजीज कंट्रोल क्या होता है डिजीज एलिमिनेशन क्या होता है और डिजीज इरेडिकेशन क्या होता है वाइवा में आपसे पूछा जाता है और एक नहीं तीनों एक साथ ही पूछ लिए जाते हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई डिजीज कंट्रोल क्या होता है डिजीज एलिमिनेशन क्या होता है और डिजीज इरेडिकेशन क्या होता है अगर मैं बात करूँ कि भाई प्री पी में या पी एंट्रेंस एग्जाम में कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं तो इसमें ना पी एंट्रेंस एग्जाम में जो सवाल बन सकता है वो यही कि एजेंट इसमें है कि नहीं है हाँ डिजीज कंट्रोल में एजेंट भी है और ट्रांसमिशन हो रहा है कि नहीं तो हाँ इसमें ट्रांसमिशन भी हो रहा है अगर एलिमिनेशन की बात करें इसमें भी आपको जो पीजी एंट्रेंस में सवाल बन सकता है वो ये कि डिजीज एलिमिनेशन में ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज इंटरप्ट हो गया है लेकिन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म अभी भी है इस पर आपको पी एंट्रेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं उसके अलावा कौन कौन सी डिजीज एलिमिनेट हो गई हैं इन पर भी आपको पीजी एंट्रेंस एग्जाम में एम आ सकते हैं और एक एम आपको इस पर भी आ सकता है कि भैया अगली कौन सी हैं जो एलिमिनेट होने की कगार पे हैं इरेडिकेट में जो आपको पीजी एंट्रेंस एग्जाम में आता है कि भाई ट्रांसमिशन भी पूरी तरह से खत्म हो गया और इन्फेक्शियस एजेंट भी ये आपको एक एम आ सकता है उसके अलावा अभी तक कौन कौन सी हुई है तो स्मॉल पॉक्स है जो पूरी तरह से एलिमिनेट हो चुकी हैं एक और वाइव एम सी का क्वेश्चन बन सकता है कि भाई नेक्स्ट कैंडिडेट कौन सा है तो ड्रैकन क्लोसिस पोलियो और मीजल्स और आपको ये भी सवाल बन सकता है कि भाई पोलियो वायरस जो है वो डिक्लेयर इरेडिकेटेड कब तो वो बीस सेप्टेम्बर दो को और इसीलिए हमने क्या किया था बिग स्विच बिग स्विच किया था बिग स्विच कब किया था दो अप्रैल 2016 को इसमें बायोलेंट ट्राइवलेंट ओपीसीबी से बायोलेंट ओपीबी पे इस पे भी आपको एमसीक्यू बन सकता है तो इतनी चीजें हैं जो आपको डिजीज कंट्रोल डिजीज एलिमिनेशन और डिजीज इरेडिकेशन में पता ही होनी चाहिए